நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்ன மேம் சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து நெல்லிக்காய் சாதம் உருளைக்கிழங்குல மீன் வருவல் உருளைக்கிழங்குல மீன் வருவேன் செய்யறீங்க உருளைக்கிழங்கு செஞ்சிடலாம் அப்புறம் நெல்லிக்காய் சாதம் செய்யலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு மீன் வருவல் வந்து மீன் மாதிரி நம்ம வெஜிடபிள் வரும் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மசாலா அரைச்சுக்கணும் மிளகா காஞ்ச மிளகா இப்ப வந்து கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு காமிங்க அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் நறுக்கிக்கணும் தோலோட நறுக்கிக்கணும் ஹாஃபா நறுக்கிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசா நறுக்கிக்கணும் இதுக்கு பத்து காஞ்ச மிளகா சோம்பு சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் மிளகாய்க்கு பதிலாக மிளகா பொடி போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இது சீரகம் இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் இதை மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சுக்கணும் இப்போ எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன்னா எண்ணெயிலே தான் இது வேகும் தாளிக்கிறதுக்கு உளுத்தம் பருப்பும் சோம்பும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதுவும் கொஞ்சம் அப்புறம் கருவேப்பில கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஒரு ரெண்டு பல்லு பூண்டு தோலோட அப்படியே நச்சு போட்டுக்கணும் இப்ப இந்த உருளைக்கிழங்கையும் அப்படி எடுத்து போட்டு இதே மாதிரி நம்ம வாழைக்காயிலையும் செய்யலாம் இப்ப இங்க அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மசாலாவையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன்
இப்ப இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இதுக்கு தேவையான உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்ப குறைச்சு வச்சுட்டு அப்படியே மூடி வேக விடணும் இத வந்து மூடி வேக விடலாம் நடுவுல திறந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்ப நெல்லிக்காய் சாதம் எப்படி பண்ணலான்னு பாப்போம் சாதம் வந்து உதிரி உதிரியா வேக வச்சு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி இது பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்படி பண்றதுனால சாதம் வந்து ஒத்தத்தையா தனித்தனியா இருக்கும் இப்ப எண்ணெய் ஊத்தி நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி கலந்த சாதத்துக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டா டேஸ்டா இருக்கும் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொரியணும் இத வந்து நடுவுல பாத்துக்கணும் உருளைக்கிழங்கு இந்த மீன் வறுவலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு பத்து பல் அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து சீரகம் சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்ல மையா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அடுத்தது ஒரு பேன்ல எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல வந்து சோம்பு அதோட வந்து கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணாங்க கருவேப்புல பூண்டு வந்து தட்டி போட்டுக்கிட்டாங்க அதுல நீல வாக்குல கட் பண்ண தோல் உரிக்காம கட் பண்ணி வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து அதோட மசாலாவையும் சேர்த்து மூடி வச்சிருக்காங்க இப்ப நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு பச்சை மிளகா கருவேப்பில இப்ப இந்த ஒரு கப்பு சாதம் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு நெல்லிக்காய் துருவிக்கணும் இத வந்து நம்ம பச்சை மிளகா நெல்லிக்காய் அத அரைச்சும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மஞ்ச பொடி உப்பு பெருங்காயம் கொஞ்சம் சாதத்துக்கு உப்பு போடல அதனால அதுக்கும் சேர்த்து போட்டு நெல்லிக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சுன்னா சாதத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்ப நெல்லிக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த சாதத்தை அப்படி போட்டு இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அவ்வளவுதான் ஏன்னா நெல்லிக்காய் வந்து நிறைய பிள்ளைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அது வந்து ஒரு துவர்ப்பு சுவையா இருக்கு சாப்பிட பிடிக்கல இந்த மாதிரி சாதம் செஞ்சு கொடுத்தா இது வந்து 
அவ்வளவாவே நெல்லிக்காய் போட்ட மாதிரியே தெரியாது லைம் ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இத வந்து ஒரு சர்விங் பவுல் சாதம் மாத்திரம் நம்ம வடிச்சிட்டோம்னா இது டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இப்ப உருளைக்கிழங்கு வெந்துச்சான்னு பாக்கலாம் இது கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா பிஞ்சு வந்ததுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இது வந்துருச்சு நல்லா பாத்தீங்கன்னா தனியாவே வந்துருச்சு இதுல வந்து தண்ணி போடாம மூடி மூடி இதுதான் வேக வைக்கணும் ஏன்னா அந்த தண்ணியே விழுந்து விழுந்து உருளைக்கிழங்கு வெந்துரும் இப்ப இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படின்னு டேஸ்ட் பாரு தேங்க்யூமா நெல்லிக்காய் சாதமும் உருளைக்கிழங்கு மீன் வறுவல் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டனுடைய காம்போ எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அந்த லைம் ரைஸ் சாப்பிடுற ஃபீல் இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி குட்டீஸ்களுக்கு வந்து நெல்லிக்காய் போட்டுருக்கோனே தெரியாது அண்ட் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு அது சூப்பரான ஒரு ரெசிபி இது இப்ப வந்து நெல்லிக்காய் நிறைய கிடைக்குது அதனால இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து அனுப்பலாம் ஓகே நீங்க கொஞ்சமா போட்டாலும் அது நல்லா அந்த புளிப்பு அது வந்து இல்ல நிறைய போட்டா சாப்பிட முடியாது கொஞ்சமா தான் போடணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் சூப்பர் போங்க மீன் வறுவல் பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல நீல வாக்குல கட் பண்ணி மசாலா எல்லாம் நல்லா அதோட ரோஸ்டா இருக்கு எண்ணெயிலே வந்து அதை வேக வச்சதோட கான்செப்டும் ரொம்ப அருமையா இருக்கு மேம் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ரெண்டோட காம்போ வந்து சூப்பர்வா இருக்கு ஈவன் இது ரச சாதம் அதுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லா நல்லா இருக்கும் ரெண்டு ரெசிபியும் சூப்பர் மேம் தேங்க்யூ சோ மச் நெல்லிக்காய் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த சாதம் நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை பச்சை மிளகாய் கருவப்பிள்ளை நெல்லிக்காய் மஞ்சள் தூள் உப்பு பெருங்காயத்தூள் நெல்லிக்காய் சாதம் செய்யும் முறை வேக வைத்த சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிளறி வைத்துக் கொள்ளவும் ஒரு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் நன்கு பொறிந்த பின் பச்சை மிளகாய் கருவப்பிள்ளை மற்றும் துருவிய நெல்லிக்காய் சேர்த்து வதக்கவும் அதனுடன் மஞ்சள் தூள் உப்பு பெருங்காயத்தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து கிளறிவிடவும் நன்கு வதங்கியவுடன் வடித்த சாதத்தை சேர்த்து நன்கு கிளறினால் சுவையான நெல்லிக்காய் சாதம் தயார் உருளைக்கிழங்கு மீன் வறுவல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் காய்ந்த மிளகாய் உருளைக்கிழங்கு சோம்பு சீரகம் மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் உளுத்தம் பருப்பு கருவப்பிள்ளை பூண்டு உப்பு உருளைக்கிழங்கு மீன் வறுவல் செய்யும் முறை உருளைக்கிழங்கை நீளமாக நறுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு மிக்சியில் காய்ந்த மிளகாய் சோம்பு சீரகம் மஞ்சள் தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் உளுத்தம் பருப்பு சோம்பு கருவப்பிள்ளை மற்றும் பூண்டு சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு 
அதனுடன் நறுக்கிய உருளைக்கிழங்கு மற்றும் அரைத்த மசாலா கலவையுடன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறவும் உருளைக்கிழங்கு நன்கு சிவந்த பின் இறக்கினால் சுவையான உருளைக்கிழங்கு மீன் வருவல் தயார்